আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আজ আমি আপনাদের অ্যাপেল সাইডের ভিনেগার তৈরি করার রেসিপিটা দিচ্ছি আর এখানে আমি দুইটা আপেল নিয়েছি একটু বড় সাইজের আপেলটা নিয়েছি তো ছোট যদি আপেল হয় এক ধরনের ছোট আপেল পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়ান ছোট আপেল তো ওরকম অ্যাপেল হলে আপনারা চারটা নেবেন আর বড় সেই জন্য আমি দুটো নিয়েছি কারণ আমি একটা ছোট্ট জারের ভিতরে বানাবো অল্প একটু আর এখানে আমি সেই জন্য আপেলগুলো কেটে নিচ্ছি আগে তো আপনারা দেখতে থাকুন আমি কিভাবে আপেল সাইডের ভিনেগারটা তৈরি করি আপনারা চাইলে এখানে গ্রিন আপেল ইউজ করতে পারেন আর চাইলে রেড অ্যাপেলও ইউজ করতে পারেন যেটা আপনাদের কাছে থাকবে ওটা দিতে পারবেন চাইলে দুইটা আপেল একসাথেও ইউজ করতে পারবেন তো অ্যাপেলগুলোকে এরকম টুকরো করে কেটে নিচ্ছি প্রতিটা আর আমি জারে কিভাবে কতটুকু নিচ্ছি সেটা আমি পরে বলছি তো আগে আপেলগুলোকে কেটে নেই যেহেতু আমি অল্প পরিমাণের বানাবো আমার বাসায় অলরেডি এক বোতল অ্যাপেল সাইডের ভিনেগার আছে সেজন্য আমি অল্প করে বানাবো শুধু আপনাদের দেখানোর জন্য কারণ অনেকেই বাংলাদেশে পাচ্ছেন না অ্যাপেল সাইডের ভিনেগারটা সেই জন্য অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিল যে আপু কোথায় পাবো কেমনে পাবো সারাক্ষণ এই ধরনের কোশ্চেন অনেক বেশি আসে তো আমি নেট থেকেই এটা দেখে বানাচ্ছি তবে আমি একটা জিনিস দিচ্ছি যেটা হয়তো আমি নেটে দেখিনি সেটা আমি নিজে থেকেই মন থেকেই তৈরি করছি তো পুরো ভিডিওটা দেখবেন আস্তে আস্তে করে সব কিছু বলে দেব তো এখানে একটা দেখেন ছোট একটা জার নিয়েছে এখানে পানি ধরে আধা লিটারের থেকে একটু বেশি মনে রাখবেন আধা লিটারের থেকে একটু বেশি পানি এক লিটার পানি এটাই ধরে না দেখতে হয়তো বড় লাগছে অতটা বড় না তো এটার ভিতরে আমি অ্যাপেল দুটো দিয়ে দিচ্ছি দেখবেন দিলে কতটুকু পরিমাণ হয় অ্যাপেল সেটা একটু খেয়াল রাখবেন তো এটাও কেটে নিচ্ছি এই যে আমি কেটে ফেললাম দুটো অ্যাপেলই দিয়েছি মুখটা যে গলার একটু নিচ পর্যন্ত অ্যাপেলগুলো হয়েছে এখন যে বাকি জায়গাটা ফাঁকা ফাঁকা আছে ওইটুক জায়গাতেই আমার পানি দিতে হবে তো আমি পানি কতটুক দেবো পরে বলছি আমি এখানে গুণ নিয়েছি আর অর্গানিক যে ব্রাউন সুগারটা পাওয়া যায় বাজারে কিনতে এই যে তো এইটা বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল না সেই জন্যই আমি গুড় নিয়েছি আখের গুড় যেটা দিয়েই চিনি তৈরি হয় সেই আখের গুড়টা নিয়েছি এই যে গুড় তো এরকম ভালো গুড় নিতে হবে আপনার বেছে যাতে গুড়টা মানে অনেক সময় ঘু গুড়ে ভেজাল থাকে সেটা যেন না হয় চিনিটা দিয়ে কিন্তু আমি বানাবো না আমি আখের গুড়টা দিয়ে আজ বানিয়ে আপনাদের দেখাবো কারণ যদি আমি চিনিটা দিয়ে বানাই তাহলেই আপনারা বলবেন আপু এই চিনি কোথায় পাবো তো নানান ধরনের কোশ্চেন তো সারাক্ষণ আসে যেটার অনেক কিছু অনেকগুলোর অ্যান্সারই আমার কাছে জানা থাকে না তো যাই হোক এই আমি গুড় দিয়ে সহজভাবে বানিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি এখন আমি গুড় দিয়ে এটাকে একদম ভালোভাবে ইয়া করে নেব একটু নরম করে নেব কারণ গুড় কিন্তু গুলতে অনেক সময় একটু সময় লাগে এখানে আমি চার টেবিল চামচ পানি দিয়েছি একটা ছোট একটা গ্লাসের ভিতরে এখানে আমি গুড়টা দিয়ে দেব তো গুড় কতটুক দেব সেটাও আমি বলছি তো অল্প পানির ভিতরে গুলটা গুলি গুলিয়ে নিলে হয় গুলালে বেশি ভালো হয় চাইলে আপনি সরাসরিও দিতে পারেন তো আমি একটু গুলিয়েই নিচ্ছি তো এটা টেবিল চামচের থেকে একটু ছোট তো এখান থেকে আমি এক চামচ আর এখানে আধা চামচ দিচ্ছি তার মানে আপনি চা চামচের সাড়ে তিন চামচ বা তিন চামচ এই পরিমাণ দিলেই হবে চার চামচ ভরা ভরা তো এখন আমি এটাকে ভালোভাবে একটু গুলিয়ে নিচ্ছি আর এটার ভিতরে এরপর পানি দেব আর পানিটা খেয়াল রাখবেন পানিটা হতে হবে ফুটানো পানি ঠান্ডা করা অথবা মিনারেল ওয়াটার যার কাছে যেটা থাকবে সে ওটাই দিয়ে নেবেন তবে এখানে কোনো ট্যাপের পানি আপনারা ইউজ করতে পারবেন না এখানে আমি আধা কেজি পানি থেকে একটু কম পানি নিয়েছি বলে দিচ্ছি আধা কেজির থেকেও কম কারণ আমার পুরো পানিটা লাগি নেই যে দেখুন পানিটা রয়ে গিয়েছে আর বাকিটা আমি এই যে গুড়ের পানিটুক ঢেলে দিলাম এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এটাকে রেখে দেব তো আমি একটা কথা আমি ভুলে স্পুন স্পুনটা দিয়েছি স্টিলের আপনার স্টিলের স্পুন দিয়ে নাড়বেন না কাঠের স্পুন দিয়ে নাড়বেন এখানে আমার একটু ভুল হয়েছিল সেটা সেজন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমি ভিডিও করার সময় আসলে খেয়াল করতে পারিনি তো যাই হোক এরপর একটা কাগজ বা একটা মোটা টিস্যু যে কিচেন টাওয়েল টিস্যুটা ওটা দিয়ে অথবা যে কোনো মানে একটু কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে দিতে হবে এটাকে তো অথবা কফির যে ফিল্টারটা থাকে কফি বানানোর যে ফিল্টার ওরকম পাওয়া যায় ওগুলো দিয়েও একটু প্যাঁচালে হবে তো এভাবে করে আমি এটুকু একটু এটার সাথে পেঁচিয়ে দিচ্ছি 
আর একটা কথা বলে নিচ্ছি এটা কিন্তু রাখতে হবে একটু একটু এমন একটা জায়গা যেই জায়গাটা ঠান্ডা কম একটু গরম গরম জায়গায় রাখলেই বেশি ভালো হয় তাড়াতাড়ি আপনার এটা ফাঙ্গাসটা পড়বে আর এটাকে একটু একটু সাইড করে রাখবেন যে কোনো এক জায়গায় তো যাই হোক আর একটা কথা বলে নিচ্ছি এটা কিন্তু আপনি এক সপ্তাহ পর পর চেক করবেন যেখানে কোনো ফাঙ্গাস পড়েছে কি না উপরে বেশি ফাঙ্গাস ভেসে উঠলে আপনার ওটা একটু ফেলে দিতে পারেন আর একটু চেক করে নেবেন চেক করলেই বুঝবেন তিন থেকে চার সপ্তাহের ভিতরেই তৈরি হয়ে যাবে অনেক সময় তিন সপ্তাহে হয় অনেক সময় চার সপ্তাহ হয় তো এর আগে আমি এই ভিডিওটা দিয়েছিলাম পরে ভিডিওটা আমি ডিলিট করে ফেলেছি কারণ ওখানে অনেক কথা আমার ভুল ছিল সেই জন্য কারণ আমি অনেক কিছু বলতে পারিনি যেহেতু আমি এটা এই প্রথমবার তৈরি করছি আর এটা এর আগে আমি কখনো করিনি আমি নেট থেকে দেখে এটা করেছি শুধু গুড়টা দিয়ে করেছি যাতে আপনাদের সুবিধা হয় বুঝতে তো আমি তো বলে দিলাম একুশ দিন অথবা আঠাইশ দিন অথবা তিরিশ দিন আপনারা রেখে তারপর চেক করবেন আর শুকনো কোনো কর্নারে রাখবেন আর এটাকে আপনারা চেক করবেন বারে বারে আর কাঠের চামচ দিয়ে চেক করবেন তো আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন এই প্রত্যাশায় মা আসসালামা